。糟了糟了，我又睡过头了。格力乔，你怎么不早点叫我起床呢？今天是奥特救援队的年底考核，大家都等着我一起训练呢，我可千万不能迟到了。还好，还好，队员们都在跑步锻炼身体。咦，贝利亚，你在这里站着干嘛？为什么还不训练？赶紧去跑步，不然我就要惩罚你了。塞兔子，你看那个你自己都胖成一头猪了，还天天迟到，根本就不配做我们的队长。我们几个开会决定罢免你这个队长。赛博，你被开除了，以后我才是奥特救援队的队长。不要啊！你们怎么能开除队长呢？再给我一次机会吧，我一定会努力减肥的。你看那你自己都胖成这样了。救火的时候怎么跑得动？赶紧走吧！奥特救援队已经不需要你了。好吧，那我还是走吧。希望你们能多多帮助别人，好好保护光之国的安全。没想到我这个队长居然被奥特救援队开除了，真的好伤心啊！我们一起保护了光之国这么久，没想到就因为我长胖了一点点，他们就嫌弃我了。以后我再也不能保护大家了。来人呐、啊，着火了！我的蛋仔学生们都被困在牢里出不来了，谁来帮帮我们呢？卡米拉，发生什么事了？你怎么在这里哭得这么伤心？赛罗队长，你终于来了！不知道是谁玩火把被纸楼点着了，我的蛋仔学生们被困在学校里出不来了！救命啊！救命啊！奥特救援队快来救救我们了！赛罗队长，怎么就你一个人来救援呢？你的队员呢？他们嫌我太胖，把我开除了。现在只有我一个人，不过你放心，我一个人就算拼尽全力，也要把奥特蛋仔们全部救出来。就这样，胖赛罗拖着肥胖的身躯冲进了火海。我们一起给赛罗哥哥加加油，相信。你一定可以把奥特蛋仔们全部救出来的。你从来不会退缩，哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄，每一次被浓烟吞没。其实我知道，你也平凡如我。赛罗用尽全部能量，终于救出了最后一个奥特蛋仔，可是自己却因为劳累过度瘫倒在了地上。赛罗叔叔，你快醒醒啊！你可千万不能倒下呀！赛罗叔叔，快醒过来！光之国还需要你的保护啊！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！我一定会把你救回来的。经过贝利亚不断的心肺复苏，赛罗终于醒了过来。贝利亚，谢谢你救了我，我的体力真是大不如前了。没想到才救了几个奥特蛋仔，我就晕倒了。看来你们开除我是正确的，我现在马上就走。赛罗，别走，是我对不起你，我们大家都错怪你了。奥特救援队的队长还是要你来的，以后还是需要你带领我们一起去帮助遇到困难的人。谢谢你们还愿意相信我，我一定会努力减肥，争取当一个合格的队长。小赛罗，大事不好了！你爸爸被贝利亚抓走了，还把他变成了兔子。你怎么还有心情玩玩具？快想想办法，救救你老爸爸！太好了，爸爸不在家，我就不用写作业了，真是太开心了。希望他永远变成兔子。啊、你这傻孩子，没有你爸爸保护光之国，用不了多久，怪兽就会把光之国占领了。到时候，奥特曼全都变成怪兽的奴隶了。有道理。那赶紧开上我的骆驼车去救我老爸爸，小赛罗，等等我，我还没上车呢，没有我，你找不到你老爸在哪呀？<笑>小赛罗，这里有四只兔子，其中一只就是你爸爸变的，我给你三次机会，你要是猜对了，我就把你爸爸变回来；要是猜错了，就让泽塔接受我的惩罚。为什么要惩罚我？我真是冤枉啊！泽塔叔叔，你放心，我这么聪明，肯定一次就猜对了，不会让你接受惩罚的。那就赶紧开始吧。我们一起看看小赛罗会选哪一个。我觉得红色兔子最像我爸爸，我选这只红色兔子。小赛罗，你猜错了哦，我是宇宙无敌帅的雷德王。小赛罗，恭喜你猜错了。
我乘法泽塔，背着大汽车做一千个俯卧撑。小赛罗，你不是说你能猜对的吗？这大汽车好重啊，我的屁股都被压扁了。泽塔叔叔，对不起，这次我一定能猜中。这次我选这只蓝色兔子，它肯定是我爸爸变的。小赛罗，你又猜错了啊、哦！我是小朋友都害怕的黑暗扎基。恭喜小赛罗又猜错了。我要惩罚泽塔，在我的风火轮转盘上跑步两小时。小赛罗，你怎么又没猜对？你可把泽塔叔叔坑惨了！这个风火轮转盘转的也太快了吧，我的腿都要跑断了。<笑>泽塔叔叔，你再坚持一下，这次我肯定能猜对，只剩最后一次机会了。这次我选这只黄色兔子。小赛罗，你又没猜对哦，我是比雷德王还帅的龙虾怪。哈哈哈，小赛罗，你好笨啊！给你三次机会，你都猜不中。这次把泽塔绑到火箭上去，把它发射到火星，让它永远回不来光之国。哈哈哈！贝利亚，我要谢谢你，赶紧发射吧。小赛罗真是太坑了，我要离小赛罗远一点，不想再被他折磨了。贝老黑，你这个大骗子，这些兔子肯定都是怪兽变的，最后一只也肯定不是我爸爸，一定是怪兽变的。你竟敢质疑我！我黑暗皇帝从来不骗人，我现在就把它变回来给你看看。好你个贝利亚，竟敢把我变成兔子，那我就把你变成一只真正的兔子。完蛋了，我上了小赛罗的当了，我怎么把赛罗变回来了？这一下我自己变成兔子了，这可怎么办？谁来救救我？哎呀！警报！警报！贝利亚带着怪兽军团混进了奥特小镇，奥特救援队紧急集合！我要发布作战指令。所有奥特队员听令！收到可靠消息，贝利亚带着怪兽军团伪装成奥特曼的样子混进了奥特小镇，盗走了奥特之王最新研发的武器。奥特救援队立即封锁所有出口。严查所有可疑人员，千万不能让贝利亚把武器带出奥特小镇。大家赶紧行动，快快快！小奥特曼们，怪兽伪装成奥特曼的样子进入了奥特小镇。今天想要出去的，都必须经过这个怪兽检测仪检测之后才能出去。如果是怪兽变的奥特曼，立马就会现出原形。什么情况？怎么查的这么严？看来奥特曼们知道奥特之王的武器被我盗走了，那我就变成小奥特曼的样子混出去。哈哈哈。我真是太聪明了！我先来，我也来，到我了！哇！龙虾怪现出原形了，大家快抓住他！我的天哪，这个检测仪怎么这么厉害？我要赶紧换个出口！奥特战士们，贝利亚和他的怪兽军团伪装成奥特曼的样子进入了奥特小镇。所有人想要出去，必须经过怪兽检测仪的检测才能通行。好像这边的检查没那么严格。我变成火焰战士的样子，肯定能溜出去。哈哈哈，什么破机器，能不能快点啊？我肚子都饿扁了，急着出去吃饭呢。原来是你这个臭达达，怪不得一脸不耐烦的样子。大家快把他抓起来！糟糕，达达也被他们抓起来了。看来这个出口很危险，我得赶紧再换一个安全的出口。奥特蛋仔们，有怪兽进入了奥特小镇，盗走了奥特之王的武器，所以今天想要出去的人，只有经过怪兽检测仪通过的人才能出去，没通过的就会现出怪兽的原型。这个出口是可爱的奥特蛋仔啊！那我变成赛博蛋仔的样子，他们肯定发现不了我。哈哈哈，我真是太机智了。哎咦哎咦哎咦！鸡蛋鸭蛋荷包蛋，来不及！嘎嚓嘎嚓，该我了，该我了。赛罗蛋仔，怪兽检测仪出现故障了，暂时不能检测。为了防止贝利亚变成蛋仔的模样混出去，所以你不能出去。赛罗叔叔，你就让我出去吧，外面好多小朋友等着我跟他们一起玩呢。你看我这么可爱，怎么会是贝利亚变的呢？求求你了，就让我出去吧。好吧，好吧，赛罗蛋仔真是太可爱了，看你也不像怪兽变的，我就相信你了。你赶快出去玩吧！嘎嚓嘎嚓，搞快点，搞快点！太好了，终于被我逃出来了。这回就是玉皇大帝来了，也别想抓住我！哈哈哈,哈。
，奇怪了，奥特小镇所有人都检查过了，也没发现贝利亚，这个狡猾的家伙到底躲哪里去了？加油加油！迪迦，你还差三千个；布莱泽，你还差两千五百个。做完之后，今天的训练任务就完成了。贝利亚，你怎么又在这里吃吃吃？你是属猪的吗？一天吃到晚，再不努力锻炼，我就把你开除了。赛罗队长，你真是在是诸葛亮啊！我真是属猪的呀！我把这个汉堡吃完，马上就开始锻炼，我一定会完成今天的锻炼任务的。哎，真是气得我脑袋疼。对了，我那个傻徒弟泽塔跑哪去了？今天怎么没来锻炼，又躲哪里偷懒去了？赛罗师傅不好了，有个天大的坏消息啊！格力乔姐姐遇到危险了，你快看火焰战士发给我的视频！救命啊！谁来救救我们啊？我们的校车冲进水里了，正在一点点往下沉。如果没人救我们，我们就要淹死了。不好，格力乔和小奥特曼们遇到危险了，情况十万火急。贝利亚，快别吃了，我们赶紧出发救援！快快快！这可怎么办？我们都不会游泳啊，想救也救不了啊！是啊，太危险了，你们一定要坚持住。奥特救援队应该就快到了。来了来了，奥特救援队终于赶到了，这下终于有希望了。赛罗队长，你不是一直说我没用吗？今天就给我一次表现的机会，这些人全部让我一个人去救。我一定把他们全部救上来。贝利亚纵身一跃，跳进了水里，向着小奥特曼们游去。你从来不会退缩，哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄，每一次被浓烟吞没。其实我知道，你也别。经过贝利亚的不懈努力，终于把小奥特曼们都救了上来。现在就剩格力乔一个人了，只要把他救上来，贝利亚就成功了。可是贝利亚经过长时间的救援，已经很累了，走路都开始摇摇晃晃了。但他还是义无反顾地跳进了水里。贝利亚，加油啊！你一定可以的。奥特救援队在后面给你加油打气，你一定会成功的。但是贝利亚游到一半，终于还是体力不支，晕倒在了海底。不好，贝利亚这么久都没浮出水面，肯定是出事了。泽塔，你去救格力乔，我去救贝利亚，快快快！贝利亚，你没事吧？赛罗队长，对不起，我没有完成任务。我真是太没用了！胡说什么？你已经很勇敢了，你救了那么多小奥特曼，大家都看在眼里。晚上回去，我给你加餐，做你最爱吃的臭豆腐给你吃。啊、<笑>我的天哪！我的动物园怎么着火了？这可怎么办？我辛辛苦苦养的小动物，这一下都要被烤熟了。谁来救救我的小动物呀？老爸，快给奥特救援队打电话呀！他们肯定会来帮我们的。不行不行，我以前揍过赛罗，他一定在生我的气，肯定不会帮我的。赛罗队长可不是那么小气的人，还是我来打电话吧。喂，是奥特救援队吗？喂，奥特救援队随时待命。小拖拉机，有什么需要帮助的？什么？你家的动物园着火了？是啊，不知道是谁把动物园的垃圾桶点着了。现在整个动物园都烧起来了。我们养的梅花鹿吓得惊慌失措，旁边的几只老虎都吓成山猫了，还有几只大熊猫也被困在里面了。你们快点来救救我家的动物吧，他们太可怜了。托雷基亚的动物园发生火灾，很多动物被困在里面了。大家跟我一起出发救援。赛罗队长，托雷基亚是大坏蛋啊！我们为什么要帮他，让他的动物园烧光才好呢？就是，我们才不去救坏蛋的动物，就让他全烧光吧！你们怎么能这样呢？就算托雷基亚是坏蛋，但是那些动物是无辜的呀，他们也是一条条鲜活的生命啊，怎么没有一点爱心呢？抓紧时间，赶快出发救援！我花了所有的积蓄才买了这些动物。如果没办法把他们救出来，我就要破产了。爸爸，别担心，奥特曼救援队已经在路上了，赛罗队长肯定会帮助我们的。来了来了，大家快看，奥特救援队就在前面。赛罗队长，一定要救救我的小动物啊！他们真是太可怜了。
。托雷基亚，你放心，我们一定会把所有的动物都救出来的。你就等我的好消息吧。奥特救援队全体集合。贝利亚，你用消防水枪喷射火源，尽快让温度降下来。泽塔、迪迦、布莱泽，跟我一起冲进去，把动物救出来。抓紧时间，冲冲冲！赛罗队长带头冲进了浓烟之中，其他队员也不顾危险，勇敢的冲进了火场。奥特曼救援队，加油！你们是最棒的。青丝一场雨，落入了我的心底。关于我的一切，你在风和日丽，你怎么很小心，把我就在黑夜里？我发疯，心万里，飞过千山找寻你。你却肆意泪月。经过奥特曼救援队的奋力扑救。所有动物都安全转移了出来。致敬伟大的消防队员，他们是最可爱的人。我们下期再见。叔叔，你一定要坚持住，我们马上就快到了。被小黑一定会把你救回来的。发生了什么事？被小黑为什么推着赛罗一直跑？他们这是要去哪里？原来就在刚才，赛罗和格利乔吃完晚饭正在散步，突然有一群黑色的烟雾在向他们慢慢靠近。赛罗哥哥，我感觉好像有危险在靠近，我有点害怕，还是走快点，赶紧回家吧。我也感觉到了，乔妹妹别怕，我会保护你的。何方妖怪，竟敢在我面前装神弄鬼，赶紧给我出来！哈哈哈，不愧是赛罗，你的警惕性挺高啊！没想到这么快就被你发现了，快把你的光明能量交出来，否则谁也别想离开这里！你这个丑八怪，口气倒挺大，有本事就放马过来！我赛罗还没怕过谁呢！别废话，接招吧！好痛啊！没想到这个外星人这么厉害。我好像真的打不过他，没想到光之国最厉害的赛罗奥特曼也不过如此。我现在就吸光你的光明能量。外星人吸走了赛罗的光明能量，还把格力乔也抓走了。哈哈哈！我要把赛罗最爱的人抓走，让他难过一辈子。站住！你这个外星怪兽，为什么要抓走我的乔妹妹？你快放开她！这时，被小黑发现了赛罗，匆忙跑了过来。赛罗叔叔，你怎么受伤了？还变得全身漆黑？你的光明能量怎么都消失了？刚刚有一个外星人攻击了我，把我的光明能量全都吸光了，还把格力乔抓走了，这可怎么办啊？我真是没用，竟然都保护不了我最爱的人。原来是这样，赛罗叔叔，你别自责了，我现在就带你回家疗伤，我老爸一定会帮助你的。就这样，被小黑找了一辆手推车，推着赛罗往家里跑去。赛罗叔叔，你一定要坚持住，我们马上就快到了，被小黑一定会把你救回来的。爸爸，爸爸，快别睡觉了，你快救救赛罗叔叔，他被外星人攻击了。光明能量也被吸走了，外星人还把格力乔阿姨抓走了。什么？这个外星人真可恶，竟敢来光之国捣乱！我知道他在哪里，被小黑，你在家里好好照顾赛罗叔叔，我马上去救格力乔。好的，爸爸，你要保护好自己啊！那个外星人很强大，你千万要小心。贝利亚找到外星人的老巢，发现格力乔被封印了起来，外星人正在吸收他的光明能量。你是谁？你来这里干什么？我是黑暗皇帝贝利亚，没有我的批准，谁也不准欺负赛罗。赶紧把格力乔放了，不然我就把你揍成外星大饼！小小贝利亚竟然如此嚣张，看招！你就这点本事吗？实在是太让我失望了，我还以为多厉害呢。让你看看本大王的厉害，看我的天罗地网拳！不好，这个黑煤球好厉害啊！我好像打不过他，还是赶紧跑路吧。等我回去多找些同伴，再来收拾他。就这样，贝利亚打跑了外星人，成功救回了格里乔。格里乔，没受伤吧？我没事，谢谢你来救我。那我们赶快回去吧。赛罗还等着我给他重塑能量呢。小伙伴们，我们下期再见。贝利亚，快救救我！我是赛罗啊！不可能，赛罗那么帅，怎么会变成这么难看的丑八怪？快说，你到底是何方妖怪？我真的是赛罗啊！我被石头压扁了，才变成这个样子的。什么石头这么厉害，竟然把你压成大饼了？到底发生了什么事？赛罗怎么变成了薄薄的纸片人？原来就在刚才，赛罗和往常一样，正在专心的练功。突然，一块大石头从天而降砸了下来，赛罗来不及躲避，就被压成了纸片。赛罗，这时贝利亚刚好从这里经过，就发生了刚才的一幕。赛罗，你快告诉我，我要怎么做才能把你变回原来的样子？我也不知道啊，你还是先送我回家吧。于是贝利亚找了一辆马车，准备把赛罗送回家。格力乔，快开门！赛罗受伤了，我把他送回来了。贝利亚，你又想干什么坏事？这是哪里来的丑八怪？根本不是我的赛罗哥哥。格力乔，我真的是赛罗啊！我被压扁了，才变成这样的。开什么宇宙玩笑？你们以为我是三岁小孩吗？贝利亚。
你是不是又皮痒了想欠揍？赶紧带着这个丑八怪从我家消失，别让我再看见你们！赛罗啊，你也看到了，不是我不帮你，是格里乔根本就不相信我。我再带你去找别人试试吧。泽塔，你师傅受伤了，你快点救救他！贝老黑，你拉来的这是什么玩意？我师傅我还不认识吗？怎么可能长得这么难看？快说，你是不是又想来祸害光之国？泽塔，他真的是你师傅啊！我真的没骗你啊！你再仔细看看吧。你们肯定有陷阱等着我，我才没那么容易上当。赶紧给我离开光之国，不然我就不客气了。哎，赛罗，你看，连你徒弟都不相信你，我还怎么帮你？我们还是再去找别人试试吧。迪迦，你的好兄弟赛罗受伤了，我把他就回来了，你快帮帮他。贝老黑，这是不是你新发明的怪兽？又想骗我上当？你以为我那么好骗吗？迪迦，我真的是赛罗啊！我被压扁了，能量都消失了，你快帮帮我啊！你以为变成赛罗的声音，我就会相信你们了吗？真是幼稚！贝迪亚，快带着这个丑八怪离开我家，不然我就要放出我的终极大招了。赛罗，对不起啊，他们都不相信我会做好事，我是真心想帮你，可是现在却无能为力啊。没想到做个好人会这么难。贝利亚，别难过了，我不怪你，我知道你已经尽力了，希望你别放弃，我们一定会想到办法的。这时，奥特之王突然从天而降。赛罗，对不起。今天我在奥特宫殿练功的时候，不小心把石头山劈开了，导致一块大石头掉下来，把你砸扁了。我现在就把你练回来。好你个奥特老头，原来是你干的好事，你把我害得好惨啊！快给我精神损失费！赛罗，你消消火，我也不是故意的，快别追我了，我年纪大了，跑不动了。贝老黑，看见没有？我的宠物是远古巨龙，以后看见我的宠物记得躲远点，不然我的宠物会喷火把你烤成黑炭哦！我要回家训练我的宠物了，再见了，哈哈哈！救命啊！狼人大哥，别吃我呀！我的肉又黑又硬，一点也不好吃啊！你们放过我吧！赛罗长得白白嫩嫩的，你们去吃臭赛罗吧，别再追我了呀！<笑>光之国出现一只神奇的黄金蛋，只要轻轻触摸一下，就会给你匹配一只宠物。运气好的话，匹配的宠物会保护你一辈子。运气不好，就可能匹配到凶狠的怪兽。奥特老王，都说你是光之国最厉害的奥特曼，你敢不敢挑战一下这颗黄金蛋，看看你的宠物是什么？拖拉机，你竟敢质疑我的实力？你是不是奶茶喝多了，大脑里只剩下奶茶了？我可是光之国最无敌的存在，能让我害怕的东西还没出现呢。拖拉机，你是不是害怕了，不敢挑战了？听说你的儿子小拖拉机匹配了一群怪兽宠物，被吓得尿裤子了，你不会也被吓得尿裤子吧？开什么宇宙玩笑！我什么时候尿过裤子？就这个破黄金蛋，还想让我害怕？怎么可能？我现在就挑战给你看！主人，别跑啊！我们是你的宠物啊！快跟我们回查尔斯星球去吃香的喝辣的，享受荣华富贵吧！哗哗哗！不要啊！我才不要查尔斯给我当宠物啊！你们都是大坏蛋啊！肯定会吃了我的！求求你们别追我了！没想到拖拉机竟然被一群查尔斯吓得到处乱窜，真是太搞笑了！太吓人了，有好多查尔斯要把我抓到查尔斯星球去吃了我，真是太可怕了！我还是回家去看野猪佩奇比较安全。<笑>拖拉机，你也太怂了吧！一群查尔斯就把你吓成这样，把你们坏蛋的脸都丢光了！哈哈哈,哈！现在就让我奥特之王来挑战一下这颗黄金蛋，看看会出现什么宠物。奥特之王轻轻摸了一下黄金蛋，来到了一个奇怪的地方，四周非常安静，什么也没有出现。突然，一大群头上长着电视的怪兽冲了过来，兄弟们，快抓住那个老头！听说他是光之国最厉害的老头。我们把他抓回去，让他天天看电视，看到他吐为止、啊。不要啊！我不喜欢看电视啊！你们快点走开，不要再追我了。我只是想要个宠物而已，为什么给我匹配一群电视怪啊？救命啊！有好多电视怪在追我，太恐怖了！我全身都是鸡皮疙瘩，我真的不喜欢看电视啊！奥特之王狼狈逃跑的样子，逗得小奥特曼们哈哈大笑。不知道你们还想看哪个奥特曼来挑战呢？快点告诉我，下期就给你们安排。救命啊！有一群大老虎在追我，我不要宠物了，我要回家找妈妈。救命啊！我不要狗熊当我的宠物啊！他们竟然要吃了我，真是太可怕了。光之国出现一只神秘的黄金蛋，只要轻轻触摸一下
，就会随机出现一只和你匹配的宠物。被小黑和小拖拉机触摸过以后，都出现了恐怖的怪兽宠物，他们被吓得屁滚尿流，落荒而逃。被老黑，听说这个黄金蛋很神奇，只要轻轻摸一下，就会给你匹配一只宠物，这只宠物会跟随你一辈子，出现危险了还会保护你，你敢不敢去摸一下？这有什么不敢的？我可是黑暗皇帝贝利亚。宇宙中最强的存在，什么怪兽见了我都会瑟瑟发抖，我还会怕这颗小小的黄金蛋。塞兔子，你是不是害怕了？看你这胆小的样子，肯定不敢去摸吧？是不是怕出现怪兽宠物把你给吃了？哈哈哈，贝老黑，你看不起谁呢？你的黑暗军团我都不放在眼里，还怕这小小的黄金蛋吗？我现在就摸给你看。赛罗轻轻触摸了一下黄金蛋，瞬间来到了一个阴森恐怖的地方，一只长相凶恶的恐龙正在头顶上空盘旋。这恐龙好吓人啊！我不会是遇到会吃人的怪兽宠物了吧？主人你好，欢迎来到我们恐龙家族。我已经在这里等候多时了，以后我就是你的宠物了。不管你遇到多强大的敌人，我都会帮助你消灭他们。你愿意当我的主人吗？太愿意了！没想到黄金蛋给我匹配了强大的恐龙当宠物，真是太酷了！贝老黑，看见没有？黄金蛋给我匹配的宠物是远古恐龙。以后见到我记得要躲远点，不然我的宠物恐龙会把你屁股揍开花！哈哈哈。我要骑着我的宠物恐龙回家了，希望你别匹配到怪兽宠物哦。什么？臭赛罗的运气居然这么好，竟然匹配了一只战斗力强悍的巨龙当宠物，真是气死我了！我一定要匹配一只比他还厉害的宠物，把他的嚣张气焰压下去。贝利亚气愤地摸了一下黄金蛋，直接瞬移到一片荒凉的峡谷里，四周空空荡荡的，什么东西也没出现。我的宠物呢？在哪里呀、啊？怎么什么都没有？不会是在耍我吧？快给我来一只比臭赛罗还厉害的宠物，让他知道我的厉害！突然，一群烈火狼人冲了过来，兄弟们快追，别让那个黑煤球跑了！今天的晚餐就是他了，千万不能让他溜了！怪兽大哥，别吃我呀！我的肉又黑又硬，一点也不好吃啊！你们放过我吧！<笑>救命啊！有怪兽要吃我，真是太吓人了！我再也不要宠物了，你们别追我了！<笑>贝利亚狼狈逃窜的样子，引得大家哈哈大笑。下一期还想看哪个奥特曼挑战黄金蛋？记得告诉我。我们下期再见。德里乔，你快看，我的大苍蝇飞行器马上就要制作完成了，是不是很帅啊？赛罗哥哥好厉害，做的真像啊，就跟真的苍蝇一样，真是太酷了！我要给你一百个大拇指。赛罗师傅不好了，小赛罗一个人跑到黑暗扎基的怪兽老巢去了。说是去测试一下黑暗扎基的新怪兽军团，这不是自投罗网吗？你快别修你的大苍蝇了，赶紧跟我去救小赛罗要紧啊！泽塔，你个胆小鬼，小赛罗都不怕，你怕什么？黑暗扎基这次肯定又要被小赛罗整惨了。等我造好这只大苍蝇飞行器，我们就开着它去看看黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这大苍蝇行不行啊？怎么飞不起来啊？还不是怪你，胖的跟猪一样，我的大苍蝇都拉不动你了。<笑>赛罗师傅，你快调整好方向啊！我跑起来给你加加速。<笑>小赛罗，你快来看看我新发明的超人狗军团，他们吸收了超人的强大基因，不怕火，不怕电，还能日行千里，是不是很厉害？你赶紧给我测试一下，看你这回还能用什么办法吓跑他们。你的超人狗狗有这么厉害吗？我还真不太相信，让我变成狗熊吓跑他们。黑暗扎基，你的超人狗军团真是太菜了！没想到你的超人狗军团也怕狗熊啊！<笑>真是可恶，又被小赛罗打败了。没想到我的超人狗军团竟然怕狗熊，真是气死我了！泽塔，看见没有？我的小赛罗真是无所不能啊！老爸奖励你一千个小爱心。没想到小赛罗这么聪明，泽塔叔叔奖励你一万个大拇指。小赛罗，你别得意，我还有一个小蜘蛛军团。他们是我昨天在蜘蛛星球抓来的一群小蜘蛛，他们会吐蛛丝、飞檐走壁，无所不能。到时候让我的小蜘蛛进攻你们光之国，把你们奥特曼全都用蜘蛛丝绑起来，你们一个也跑不掉。哈哈，你敢不敢测试一下？黑暗扎基，你真是坏到家了，竟然连小孩子也抓来给你工作，真是太过分了！看我怎么收拾你！小蜘蛛们，黑暗扎基说要带你们回家找爸爸妈妈，你们快骑到他身上去，他就带你们飞回家。救命啊！我要被踩扁了！小赛罗，你真可恶，竟然叫他们来踩我！我昨天吃的晚饭都被他们踩出来了，真是好惨啊！黑暗扎基，你就是自作自受，谁让你欺负小孩子的？就是要好好教训你一下！这只超人狗我就骑回家当宠物了，你就在这里慢慢被小蜘蛛折磨吧！<笑>小赛罗，快开门，爸爸回来了！
。小黑，别叫了，是爸爸回家了。爸爸，你稍等一下，我马上就给你开门。小赛罗，别开门，他不是你爸爸，他是怪兽变的。我闻到了一股怪兽的味道。小黑，你今天好讨厌啊！为什么一直拦着我，不让我给爸爸开门啊？糟糕，我忘了小赛罗听不懂我们狗族的语言了。小赛罗，怎么这么久才开门啊？爸爸今天提早下班，带你和小小乔去游乐园玩，好不好？太好了，我最喜欢去游乐园玩了。太棒了，我早就想去游乐园玩了。爸爸，我爱死你了！这可怎么办？怪兽把小赛罗和小小乔骗走了，我得想办法把他们救回来。迪迦叔叔就住在附近，我现在就去告诉他，他肯定会有办法的。迪迦叔叔不好了，小赛罗和小小乔被怪兽骗走了，你快去救救他们！这只小狗好奇怪啊，为什么一直对着我叫啊？它不会是肚子饿了吧？我回家去拿点东西给它吃吧。看来迪迦叔叔也听不懂我说的话。这下麻烦大了，我再去找找别人吧。泽塔叔叔出大事了，小赛罗和小小乔被怪兽骗走了，你要赶紧去救他们，不然就来不及了。哪来的小狗，在这里瞎叫唤什么？快走开，不要影响我工作，不然我就不客气了。哎，泽塔叔叔也听不懂我说的话，现在该怎么办啊？看来我是没办法救小赛罗和小小乔了，真是对不起，我已经尽力了。咦，这条小黑狗在这里嘀嘀咕咕的说什么呢？快走开，别影响本大王走路。太好了，这个长得黑黑的奥特曼能听懂我说话，希望他能帮助我。你好，请问你能听懂我们狗族的语言吗？当然了，目前只有我们黑暗奥特曼才能听懂动物的语言，是不是很厉害？太厉害了，那你能帮我一个忙吗？就在刚才，小赛罗和小小乔被假冒成赛罗的怪兽骗走了，你能不能去救救他们？什么？这些可恶的怪兽竟敢抓走小赛罗和小小乔！竟然连小孩子也不放过，真是太恶毒了！他们现在肯定还没走远，你快跟着我，我带你去救他们。此时，假冒的赛罗把姐弟俩带到了一个荒无人烟的地方。爸爸，这里这么荒凉，哪有游乐场啊？我们是不是走错路了？哈哈，你们两个小笨蛋，现在还没发现我是谁吗？我现在是你们的怪兽爸爸，以后就跟我一起去怪兽星球生活吧。我们的外星飞船马上就要来接我了。爸爸妈妈永远也找不到你们了。<笑>就在这关键时刻，小黑带着贝利亚赶到了。臭怪兽，快住手！想来光之国搞破坏，门都没有。你就一辈子在外太空流浪吧。小黑，谢谢你带贝利亚叔叔来救我们，我们要做一辈子的好朋友。